सुप्रिय दर्शक मंडल आमंत्रण जाना चैनल टी ओनर सप्ताहिक आलोचना अनुष्ठान दैनिक बांगला जी बुलेटिन मुक्त भवन सुप्रिय दर्शक गत शुक्रवार उद्यापन कर महान भाषा शहीद आषटीतम वार्षिकी चिरंतन से भाषा दिवस दृश्य आबादा प्रत्यक्ष करीय शहीद मीना के घिरे प्रभात फेरते लक्ष लोक समागम घटे देशर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राजनैतिक नेतृबृंद पुष्पस्तव अर्पण कर महान भाषा शहीद श्रद्धा जान भाषा शहीद दिवस पालन करार मध्य दिए शपथ ग्रहण करी एदेशर भाषा साहित्य संस्कृति के उन्नयन लक्ष्य प्रति बचर ही ये दिवस की आसे एक बार्ता नहीं से बार्ता हल भाषार मर्यादा और ऊर्धे तुले धरब अपनारा जान इतोम्य भाषा शहीद दिवस की आंतजात मातृभाषा हिसेबे समाधित हो सारा पृथ्वी एकुशे फेब्रुआर एक् आंतजात मातृभाषा दिवस हिसाब से पालित हो कंतु उन्नीस बान्न साले जे लक्ष्य के सामने रेखे जे चेतना के बुके धारण कर सालाम बरकत रफिक जब्बार शफिउर सह नाम ना जाना वीर आत्म उत्सर्ग कर तर से स्वप्न कतटुकु वास्तवयन करते पे भाषा साहित्य के कत छड़िए दीते पे विश्वमय इस सब विषय नहीं आज हमें कथा बोल आज से कथा बलार जो स्टूडियोते आमंत्रित एडभोकेट रेजाउल इसलम भूया सदस्य प्रेसिडियम मेम्बर जतियों पार्टी रेजाउल भाई अपना के स्वागत शुक्रवार भाषा शहीद आषटीतम वार्षिकी पालन कर गतानुगतिक धारा तक श्रद्धा जान शपथ नहीं अनुष्ठित हे सौरावी उद्यार और बांगला अडेमी चत्वरे भाषा शहीद दिवस की पालन करार मध्य दिए जो चेतनार स्फूरण घटे चाहिए देशात्मबोध से आो विकसित करते चाह कंतु आगामी प्रजन्म का चेतना कतटुकू छड़िए दीते तर मध्य कतटुकु देशात्मबोध सृष्टि करते दिवस पालन माध्यम धन्यवाद आपना के चैनल टी ओनर दर्शक बिंदु और कला कौशल जरा सबा के एक गुरुत्वपूर्ण समय गुरुत्वपूर्ण जिन नहीं आलोचन आलोचना शुरूते ही प्रथम महान भाषा आंदोलन शहीद श्रद्धा निवेदन करेर स्वाधीनता आनार्ज अपरपर आंदोलन जरा जीवन दिए सैक्रिफाइस कर तर प्रति श्रद्धा निवेदन करषट्टीतम वर्ष उद्यापन कर लम गत शुक्रवार यथाथ मर्जा उद्यापन हो मन करी एंड अनेक दिन आगे मातृभाषार दाबी एवं मातृभाषा प्रतिष्ठा करते गए जरा शहीद हो ता क्यों एक जिनिषित कर दिए शुदुम्र भाषा प्रतिष्ठा ना एर मध्य दिए क्योंकि एक लाइन चले आसलम जो भाषा जेहतु आप विजय लाभ कर जीवन बनीमय असंख्य जीवन बनीमय तरह स्वाधिकार स्वाधीनता आंदोलन जयलाभ करब यह पद धरे परवर्ती उन्नीस साले त्रिस लक्ष शहीद और दुई लक्ष मा बन इज्जतर बनीम सबुज घास बुके एक फोटा रक्त छिटे एक पता पे एक मानचित्र पे आज के विश्व मानचित्रे एक बलिष्ठ दाबीदार देश हिसाब से प्रतिष्ठित होर मध्य दिए भाषा आंदोलन इतिम्य आंतर्जा भाव स्वीकृति पे आंतर्जा मातृभाषा आंदोलन हिसाब से क्योंकि ये पालन हो देखें जो एक समय शुदू बांगलेश एकुशी फेब्रुआर मातृभाषा दिवस शहीद दिवस पालन होत एन क्यों आंतर्जा मातृभाषार लेबासे समस्त पृथ्वी चाल चालू हमें जो बोलते चाहिए इटा हलो भाषा आंदोलन उद्देश्य कि छो उद्देश्य सर्वक्षेत्रे मायर भाषा के प्रतिष्ठित करब क्या आज के देखीजे सर्वक्षेत्रे क्योंकि मायर भाषा प्रचलित तो नहीं ये ना थकाटा ये ना थकाटा क्योंकि शहीद अवमान हिसाब से मन करी 
সালে আপনার মনে থাকার কথা আমাদের সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ সর্বপ্রথম সংসদে আইন প্রণয়ন করেছিলেন যে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন করতে হবে এবং তখন থেকে আপনি দেখবেন যে অধিকাংশ অফিস আদালতে তখন ইংরেজি ভাষার প্রচলন ছিল এখন হাইকোর্টের বাইরে এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বাইরে মানে সব জায়গায় কিন্তু বাংলায় আমরা ইয়ে করছি কিন্তু আমরা এটা সর্বস্তরে প্রয়োগ করতে পারছি না একটা সময় আমি দেখছি সাতাশ সালে এই আইন পাশ হওয়ার পরে সমস্ত বাংলাদেশ ব্যাপী দোকানের সাইনবোর্ডগুলো তো ইংরেজি সাইনবোর্ড ছিল অনেকে ইংরেজির বাইরে অন্য অন্য ভাষার সাইনবোর্ড দিয়েছিল কিন্তু সাতাশ সালের পরে কিন্তু একটা র্যান্ডম পরিবর্তন এসেছিল সমস্ত বাংলাদেশ ব্যাপী অন্তত দোকানের সাইনবোর্ড দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে না সর্বস্তরে বাংলা কিন্তু এটা একটা উদাহরণ যে দোকানের সাইনবোর্ডটাও কিন্তু সব বাংলা ছিল আজকে যদি আপনি রাস্তায় যান তাহলে দেখবেন যে ওই অবস্থা নেই কেউ ইংরেজি লিখছে কেউ আরবি লিখছে কেউ বাংলা লিখছে যার যেরকম এর এ লিখছে আমার মনে একটা জায়গায় আসা উচিত যে তাহলে শহীদদের আত্মা মানে শান্তি পাবে যে আমরা অন্তত কিছু কিছু ডিপার্টমেন্টে আপনার বাংলা হয়তো বা চালু করা যাবে না কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন যে কাজগুলো আছে সেই সেই ডিপার্টমেন্টগুলো সর্বস্তরে আমরা বাংলা ভাষা চালু চালু ধন্যবাদ আমি একটু প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই যোগ করতে চাই কি আপনার কথার সাথে এক সময় একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা শহীদ দিবস হিসেবে পালন করতাম দ্রোহের দিবস অন্যায় অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে শপথ নেওয়ার দিবস একটা বিপ্লবের চেতনার দিবস ছিল আন্দোলন সংগ্রামে এই একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদেরকে প্রেরণা জগাত কিন্তু কালের বিবর্তনে এখন সেই আগের মতো সেই ইটা নাই আর কি শালিত নাই এক দুই নম্বর হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের নিচে আমাদের মহান শহীদ দিবস চাপা পড়ে যাচ্ছে কি না শহীদ দিবসের যে মূল চেতনা সেটা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার যে প্রতিবাদ্য বিষয় প্রত্যেক বছর দেওয়া হয় সেখানে মার খাচ্ছে কিনা আমাদের শহীদ দিবস মূল শহীদ দিবস আমি মনে করি না যে এটাতে মার খাচ্ছে আমি মনে করি যে এটাতে আরও প্রসারিত হচ্ছে একটা সময় আমরা শুধুমাত্র শহীদ দিবস বাংলাদেশের পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইলের মধ্যে আমরা এটা পালন করতাম আজকে ওই দিবসটাই কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় পালিত হচ্ছে কিন্তু একটা বিষয় আছে যে আমাদের অবশ্যই আমাদের নতুন প্রজন্ম আমি অনেকেই আপনি জিজ্ঞেস করে দেখতে পারবেন যে শহীদ দিবসটা যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসটা যতটা চিনছে শহীদ দিবসের কথা বললে ওরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে যে এটা কি শহীদ দিবসের ঘটনাটা ওরা কিন্তু জানে না বা জানার চেষ্টাও করে না এই জিনিসটা আমাদের একটা কমিউনিকেশান গ্যাপ তৈরি করে কি না এই জেনারেশনের মধ্যে এটা এখন পর্যন্ত হয়েছে বলে আমি মনে করি না কারণ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসটা চালু হয়েছে কয়েক বছর হয়েছে এর মধ্যে আমাদের জেনারেশন তার আগের অবস্থা বলে গেছে আমি এটা পার্সোনালি মনে করি না তবে এই প্রক্রিয়াটা যদি চলতে থাকে তাহলে শহীদ দিবসটা ম্লান হবে কিন্তু আমি মনে করি না যে এই ম্লানটা শহীদ দিবসটাকে ঢেকে দেবে কারণ হলো আপনার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যখন কলকাতা পালন হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা যখন এইবার দেখলাম লন্ডনে পালিত হচ্ছে আমেরিকা পালিত হচ্ছে ওই জায়গার মধ্যে যে আলোচনাটা আসে সেই আলোচনার মধ্যে কিন্তু এই বাউন্নের ভাষা আন্দোলন একুশে ফেব্রুয়ারির কথাটা চলে আসে এবং এই চলে আসার মধ্য দিয়ে আমাদের শহীদের আত্মার আত্মত্যাগের কথাটাও আসে প্লাস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে এটাই আসে আমি আরেকটা কথা বলবো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে যদি এটা প্রতিষ্ঠিত না করা যায় আমরা কি আমাদের বাঙালি যারা ছিলাম আমাদের বাংলা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছে অ্যান্ড আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হওয়ার পরে আপনি কিন্তু শশ ভাষার যারা আছে পৃথিবীতে অনেকগুলো ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গেছে আজকে এই বিলুপ্ত ভাষাগুলোকে ধরে রাখার জন্য অন্তত মাতৃভাষা এই যে শব্দটা এতে আমরা বিলুপ্ত হওয়া ভাষাগুলোকে পুনরুদ্ধার করতে পারবো পাশাপাশি আপনি দেখবেন বাংলাদেশও কিন্তু একটা ইয়ে আছে আমাদের নৃতাত্ত্বিক যত জনগোষ্ঠী যারা আছে যাদেরকে আদিবাসী বলা হয় যদিও বাংলাদেশের সংবিধান এবং বাংলা বাংলাদেশে আদিবাসী বলতে কোনো লোক নেই সবাই বাংলাদেশি না সবাই বাংলাদেশি এটা ভিন্ন কিন্তু আদিবাসীর ব্যাখ্যা নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ব্যাখ্যা কিন্তু ভিন্ন আপনি সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর কথা যদি দেখেন সাঁওতাল চারু মজুমদারের ইয়ের পরে সাঁওতালরা কিন্তু এ দেশে এসে বসবাস করছে এখন ওনারা যদি বলে আদিবাসী তাহলে আমরা যারা ভাঙ্গে লেগেছি আসি আমরা কিন্তু হয়েছে পরবাসী কাজে আমরা পরবাসী না আমরা এই জায়গার আদিবাসী আর ওনারা হলে নিতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী অনেকেই জিনিসটাকে গুলিয়ে ফেলে এবং সাংবিধানিকভাবে এটার কিন্তু একটা সমস্যা আছে আদিবাসী হইলে তখন আপনার আমার পরিচয়ের সাথে এবং ওনার পরিচয়ের সাথে কিন্তু এবং অধিকারের সাথে কিন্তু অনেক আদিবাসী পরবাসী আমরা যেটা বলবো এই জায়গা থেকে আমি আপনার আপনার শেষ করছি যে নিতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর যে ভাষাটা আছে আমাদের এখানে সাঁওতাল আছে গারু আছে চাকমা আছে তাদেরও একটা মাতৃভাষা আছে সেই ভাষাটাও রক্ষা হোক তাদের ইয়েতে তাইলে আন্তর্জাতিক ভাষা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে যার যার ভাষা 
সুরক্ষিত থাকুক এটা আমরা চাই এবং সেই ভাষা নিয়ে আমার কথা বলবো আমি এখনই কথা বলবো আপনার সাথে যে বাংলা ভাষার একটা বিকৃতি ঘটছে মুখে মুখে আপনি দেখছেন তরুণ প্রজন্ম বা কিছু ওই আপনার এফ এম রেডিওতে যে বাংলাটা বলা হয় অনেকে অনেকে বাংরেজি বলে মানে ওরা ইংরেজি বলছে বাংলা বলছে এটা বোঝা যাচ্ছে না এই যে ভাষার বিকৃতি এবং ফেসবুকে যে সমস্ত শব্দ ছেলে মেয়েরা ব্যবহার করে যেগুলো বাংলার ডিকশনারিতে খুঁজে পাওয়া যায় না যেমন হবে আমরা বলি হবে কথা না ওরা লেখা হবে কিছু কিছু না অল্প সবাই লেখে এই বলে বিকৃতি এই যে ভাষার বিকৃতি করছে এটাকে প্রতিরোধের উপায় কি যদি আমরা এই বিকৃতি রোধ করতে না পারি তাহলে আমাদের যে মূল বাংলা সেটা কিন্তু হারিয়ে যেতে পারে এক সময়ে এটা কি এক মানে অবিকৃত বাংলা বা সত্যিকার বাংলা হিসাবে পরবর্তী প্রজন্ম মনে করতে পারে যে এটি এই শব্দটাই বোধ সঠিক এটাকে রোধ করার উপায় কি আসলে বাংলা ভাষাটা যেভাবে ডেভেলপ করছে এটা একটা মিশ্র ভাষা বলা যায় আপনি দেখবেন যে আমাদের বাসায় অনেকগুলো শব্দ আছে যে শব্দগুলো এখন আমরা বাংলা হিসেবে মনে করি এই ভাষাটা পার্শ্ব ভাষার থেকে আসছে আসছে ফ্রেঞ্চ আছে ইংরেজি থেকে কিছু শব্দ আসছে আর সংস্কৃতি থেকে বিশেষ করে আমাদের সংস আমার বাংলা ভাষাটার উপরে সংস্কৃতি ভাষাটার যে প্রভাব হ্যাঁ এটা কিন্তু অনস্বীকার্য এবং এটাকে আমরা কোনোভাবেই মানে ইয়ে করার দেখুন একটা কথাই আছে যে ভাষা অন্য ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণের যেই ভাষার সক্ষমতা বেশি সেই ভাষা তত সমৃদ্ধ কথা ঠিক আছে মনে করেন আপনি উর্দু শব্দ হিন্দি শব্দ ইংরেজি শব্দ সংখ্যার কথা বলছেন আমরা যে টেবিলটা আমরা সংখ্যার জায়গাটা আমি বলি আমরা যে টেবিলটায় বসে কথা বলছি এই টেবিলটা একটা ইংরেজি শব্দ ধরেন ইংরেজি শব্দ রাইট আচ্ছা কিন্তু এখন কালের বাংলা মনে হয় কাপ এটা ইংরেজি শব্দ কিন্তু বাংলায় মিশে গেছে একেবারে লিন হয়ে গেছে আমাদের ভাষার সাথে কিন্তু আমার প্রশ্ন সেটা ছিল না এই কাপটাকে যদি কেউ বলে কপ্প এটা তো আর বাংলা রইল না নিজেও রইল না এটাই বিকৃতি আমি ওই দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ শুধুমাত্র ফেসবুক আর ইয়ে নেয় এখন একটা ভয়াবহ হয়েছে এফ এম রেডিওগুলা এফ এম রেডিওতে বাংলিশ যেটা আপনি বললেন বাংলিশটা এমনভাবে কিছু জোকি ওরা উপস্থাপন করছে যে আমাদের এটা সরকারের পক্ষ থেকে একটা ব্যবস্থা নেওয়া উচিত যে বাংলা ভাষার মূল মূল যে ভাষা তার বাইরে এটা উপস্থাপন করা যাবে না আরেকটা জিনিস আপনি খেয়াল করবেন ইদানিং আমাদের বাংলা ভাষাটা আর একটু বিকৃত হচ্ছে বিদেশি কালচার সংস্কৃতি আমাদের মধ্যে ঢুকে বিশেষ করে ইন্ডিয়ার কয়েক কিছু চ্যানেল আমাদের বিরাট জনগোষ্ঠীর মধ্যে এরকমভাবে প্রভাব বিস্তার করছে যে ওই চ্যানেলগুলা ঝগড়াঝাটি বিভিন্ন কিছু শেখার সাথে সাথে কিছু বাসার বিকৃতি ভাষাও আমাদের মধ্যে মানে প্রবেশ করে চ্যানেলের কথা যখন সেই গেলেও আমি আমার এই সাপ্লিমেন্টারি একটা প্রশ্ন করতে চাই আমাদের বিটিভি এক সময় ছিল একটি মাত্র চ্যানেল এবং তার নাটক সবাই দেখত সমাদৃত এমন কি প্রতিবেশী ভারতের অনেক প্রতিদশা নাট্যকার শিল্পীরা পর্যন্ত বাংলাদেশের নাটকের প্রশংসা করতেন পঞ্চমুখ ছিলেন বলা যায় কিন্তু আজ আমাদের দেশে এতগুলো চ্যানেল আমাদের চ্যানেলের নাটক দর্শক টানতে পারছে না দর্শক দেখছে জি বাংলা জলসা স্টার জলসা এই সমস্ত নাটক দেখছে তাহলে আমরা কি ধরে নেব যে আমাদের যে সংস্কৃতি চর্চার মান কমেছে নাটকের মান কমেছে মূলত আমি যেটা বলতে চাই এটা হলো যে আপনি দেখবেন আমরা যখন কলকাতা যাই বাংলাদেশের চ্যানেল দেখা যায় না কিন্তু কলকাতার সবগুলো চ্যানেল এখানে দেখা যায় আমরা তো সরকারিভাবে একটা নীতিমালা করে ওনাদের কাছ থেকে আমরা এটা থেকে রেখাই পেতে পারি আর বিকৃতির আরও অনেকগুলো মাধ্যম এখানে কিন্তু ভালোভাবে আমাদের মধ্যে চলে এসছে আমার মনে হয় যে একটা রুল জারি করে আমরা এটা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি ধন্যবাদ সময় হয়ে গেছি বিরতির একটু বিরতিতে যাব বিরতি শেষে আবার একই প্রসঙ্গে আপনার কাছে ফিরে আসবো সুপ্রিয় দর্শক বিরতিতে যাচ্ছি সেখান থেকে ফিরে আসবো একটু পরেই সে পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকুন সময়ের পালা বদলে বদলে গেছে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ধারা উন্নয়নে এসেছে গতি বেড়েছে মাথা পিছু আয়ে সময়ের প্রয়োজন এখন উপার্জিত অর্থের নিরাপত্তা ও মুনাফা কিন্তু বিনিয়োগকৃত অর্থ হালালভাবে সঞ্চিত হচ্ছে তো প্রচলিত ব্যাংকিং সেবার পাশাপাশি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকে রয়েছে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা যা পরিচালিত হয় বিজ্ঞ আলেমগণের সমন্বয়ে শরিয়া সুপারভাইজারি কমিটির নির্দেশনায় সারা দেশে একশো পঁয়ত্রিশটিরও অধিক শাখা দুইটি সাবসিডিয়ারি ও এজেন্ট ব্যাংকিং সহ বিশ্বব্যাপী আটটি এক্সচেঞ্জ হাউস দিয়ে প্রতিনিয়ত মিটিয়ে চলেছে মানুষের ব্যাংকিং চাহিদা 
এই ব্যাংকে আলওয়াতিয়া ও মুদারাবা পদ্ধতিতে ডিপোজিট গ্রহণ করা হয় এবং বাই মজ্জল বাই মুরাবাহা এস পি এস এম ইত্যাদি পদ্ধতিতে সকল ধরনের বিনিয়োগ সুবিধা দেওয়া হয় রয়েছে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের সুবিধা ইসলামিক ব্যাংকিং সেবায় নিরাপদে থাকুক আপনার উপার্জিত অর্থ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড অল ফর বিউটি নিয়ে এলো অ্যালোভেরা ফোম ক্লিনজিং ফেস ওয়াশ শুষ্ক ত্বককে করে সজীব ত্বকের বলি রেখা ও ব্রণ দূর করে ত্বকের কাটা ছেঁড়া ও ক্ষত দূর করে ত্বককে করে উজ্জ্বল গ্রিন টি ফোম ক্লিনজিং ফেস ওয়াশ ত্বকের সজীবতা বজায় রাখে ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রেখে ত্বককে রাখে সতেজ ও উজ্জ্বল রেড জিন্স অ্যান্ড ফোম ক্লিনজিং ফেস ওয়াশ স্ট্রেচ মার্ক দূর করে মুখের কালো দাগ দূর করে ত্বকের উজ্জ্বলতা ধরে রাখে স্নেইল ফোম ক্লিনজিং ফেস ওয়াশ ত্বকের ফাইন লাইন দূর করে ত্বকের ব্রণের দাগ দূর করে ত্বককে করে কোমল ও মসৃণ সুপ্রিয় দর্শক ফিরে এলাম বিরতি শেষে সাথে আছেন অ্যাডভোকেট রেজাউল ইসলাম ভুইয়া সদস্য জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম রেজাউল ভাই এই ভাষা শহীদ দিবসকে কেন্দ্র করে বইমেলার প্রচলন হয়েছে উনিশশো সাল থেকে আপনি জানেন যে আমাদের চিত্তরঞ্জন সাহা মুক্তধার আর যিনি সত্তাধিকারী চটের চাদর বিছিয়ে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে প্রথম বই বিক্রি শুরু করেন শহীদ দৃশ্য উপলক্ষে আজকে সেই বইমেলা দিগন্ত বিস্তৃত হয়ে গেছে সোয়ার যুদ্ধানে কয়েক একর জায়গার উপরে মেলা হচ্ছে হাজার হাজার দর্শক যাচ্ছে বই কিনতে যাচ্ছে কেউ বই কিনছে কেউ ঘুরে আসছে একটা প্রাণবন্ত পরিবেশ এ পর্যন্ত আমাদের এই অনুষ্ঠানটা যখন প্রচার হবে সে পর্যন্ত প্রায় তিন হাজারের উপর নতুন বই এবার প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু প্রশ্ন হল এই বইগুলোর মধ্যে কতগুলো মানসম্পন্ন কতগুলো পাঠক প্রিয়তা পেতে পারে বাংলা একাডেমি প্রশ্ন শেষ হয় নেই আমার কারণ আগে আমরা দেখতাম কবি শামসুর রহমান হেলাল হাফিজ আল মাহমুদের কবিতার বই মেলা উপলক্ষে বের হলে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় সেগুলো নিয়ে নিউজ হতো সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদের কোনো উপন্যাসের দশ বারোটি সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যেত এক মেলায় সেটাও পত্রিকার হেডিংয়ে আসতো কিন্তু এই যে তিন হাজার বই এবার প্রকাশিত হল একটি বই নিয়েও কোনো সংবাদ মাধ্যমে শিরোনাম হলো না কারণটা কি মূলত বই মেলার ব্যাপারে আপনার যেটা বলেছেন বই মেলা তো এটার বিস্তৃতি বাঙালির মধ্যে বিশেষ বাংলাদেশের বাংলাদেশের মধ্যে এত বেশি বিস্তৃত হয়েছে যে এখন একটা ফ্যাশনও হয়ে গেছে যে একটা বই মেলা একবার গিয়ে ঘুরে না আসলে একটু মনে হয় যে আনকালচার হয়ে গেছে বই মেলার পরিধি বিস্তৃতি আগে আমরা দেখছি বাংলা একাডেমির চত্বরের মতো বই মেলাতে এখন বিস্তৃতি এরকম হয়েছে যে এটা রমনা কালী মন্দির ছাড়াই হয়ে গেছে বিস্তৃতি যে বই মেলার পরিধি বেড়েছে কিন্তু বইয়ের মান কিন্তু ওইভাবে বাড়ে নাই যেটা আপনি আনলেন আর তিন হাজার বই যেটা প্রকাশ হয়েছে এর মধ্যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমি আপনার কাছে উপস্থাপন করবো এর মধ্যে পঁচিশশো আটাত্তরটা বই বের হয়েছিল শুধু কবিতার বই পঁচিশশো আটাত্তরটা তিন হাজার বইয়ের মধ্যে পঁচিশশো আটাত্তরটা বই পত্রিকায় দেখলাম কবিতার বই আর পাঁচশো কাছাকাছি কিছু বই হয়েছে গল্প উপন্যাস এবং প্রবন্ধ বা ও রাজনৈতিক অপর অপর বই এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি খারাপ সাইট আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে শুধুমাত্র এগারোটা না বারোটা বই এই পর্যন্ত প্রকাশ হয়েছে যেটা হলো জীবন নৈতিকতা এবং মানুষের সামাজিক যে ইয়ে এইট এইটার উপর এখন বই মেলায় বই বের হচ্ছে আগের বই বের হওয়া আর এখনের বের বই বের হওয়ার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে আমরা দেখলাম যে আপনার কিছুদিন আগেও বিশেষ করে আশির দশকটা আমরা বেশি বই উপভোগ করছি সেখানে দেখা গেলো যে একটা বই মেলার একজন ভালো হুমায়ুন আহমেদের কথা আপনি বললেন একটু আগে হুমায়ুন আহমেদের বই কেনার জন্য বিভিন্ন প্রকাশনারা বসে থাকতো আজকে হচ্ছে কি তিন হাজার বই প্রকাশ হয়েছে প্রকাশক যারা সংস্থা তারা কয়টা বই লেখককে টাকা দেয় নিচে নিয়ে প্রকাশ করছে এটা আমার জানা নেই আমি যতটুকু জানি আজকেও আমি একটা বই মেলার অনুষ্ঠানে গিয়ে এসছে পঁচিশটা বইয়ের মোরক উন্মোচন হয়েছে পঁচিশটা বইয়ের মোরক হয়েছে ভিন্ন মাত্রা প্রকাশ হয়েছিল আমাদের চেয়ারম্যান জে এম কাদের সেটার ইয়ে ছিল কবি স্টালিন সরকার ছিল আমিও ছিলাম বিশুদ্ধ হিসেবে আমিও সেই জায়গার মধ্যে বক্তব্য রেখে এসেছি স্টালিন সরকার না রেজাউদ্দিন স্টালিন রেজাউদ্দিন স্টালিন ছিল এখন আপনি দেখবেন এখন বই যারা প্রকাশ করে তাদের কাছে টাকা দিয়ে আমার বই দিয়ে আসি তারা শুধু ছাপার কাজটা করে 
প্রকাশক না আমি বলবো ছাপা ছাপাকারক বলা যায় এটাকে প্রকাশক বলা ঠিক মুদ্রাকর মুদ্রাকর বলা যায় এখন এই মুদ্রাকরের কাজ করছিল প্রকাশকরা আর যারা কবিতার বই প্রকাশক দিক দিয়ে টাকা পাইত ওরা নিজের টাকা দিতে করছে যে বই বিক্রি হলো কি না হলো বইয়ের মান আছে কি না আছে এটা কিন্তু ব্যাপার না যেহেতু আমার বই আমি চাপাইছি আমি যা খুশি তা লিখবো যা খুশি তা অর্থনীতি আছে অর্থনীতি একটা সূত্র আছে যে কোয়ান্টিটি এবং কোয়ালিটির মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে এরকম যে কোয়ান্টিটি যত বেশি হবে কোয়ালিটি কমে যাবে কোয়ালিটি কমে যাবে मेला चले जार नाम बिक्री है जतियोंस हुमायन अहमेद दस ट संस्करण चले गुमायन अहमद सृष्टि है एक समय लगे আমরা একটা কিন্তু ইন্টারম পিরিয়ড আছে এর মধ্যে দেখেন আরও কয়েকজন বস্তুনিষ্ঠ লেখক চলে গেছে আমাদের কাছ থেকে এই শামসুর রহমান চলে গেছে আল মাহমুদ চলে গেছে এই যে চলে যাওয়ার শূন্যতা এই শূন্যতা পূরণ হওয়ার জন্য পরবর্তী যে প্রজন্ম আসার কথা আমাদের কাছে এই প্রজন্মটা আসে নাই আসছে না কেন উঠে আসছে না কেন হয়তো বা চর্চা সাহিত্য চর্চা বা কবিতা চর্চা প্রবন্ধ চর্চার ক্ষেত্রে আমরা এই বই প্রকাশের ক্ষেত্রে শুধু আমার একটা বই বেরিয়েছে এই টেন্ডেন্সি কাজ করছে শুধু এই টেন্ডেন্সি आलोचित हाथ धरे मुक्ति जरा शहीद हो तक सम्मान कर सम्मान जगह तक रखबो কিন্তু বাউন্নের শহীদদের সম্মানটা কোথায় আছে সেটা কিন্তু আপনাদের বিবেচনা করতে হবে আজকে আমরা দেখলাম যে একত্তর সালে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের ছেলে মেয়ে নাতি পতি তাদের বেতন বাতা সব কিছু কিন্তু আজকে প্রচলিত আছে কিন্তু যেই উৎসের ভিত্তি করে একত্তর সৃষ্টি হয়েছে সেখানে যারা শহীদ হয়েছে সেইটার সংখ্যা কিন্তু পরিমাণগত বিবেচনা করলে খুবই কম তাদের বংশধরদের বা তাদের নামে আমার মনে হয় যে মুক্তিযোদ্ধা ভাতা যেরকম আছে শহীদ বাসা হিসেবে আমরা একটা তাদের পরিবার রূপক একটা ইয়ে পড়লাম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একজনের রূপক একটা গল্প লিখলো সেই জন্য আমার এটা ইয়ে হলো কারণ আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমটাকেও কিন্তু ইয়ে করতে গুরুত্বপূর্ণ পারি না সেখানে লিখলো যে একদল লোক শহীদ মিনারে খালি পায়ে ফুল দিতে যাচ্ছে রফিক এটা রূপক রফিক জিজ্ঞাস করছে তোমরা কোথায় যাচ্ছ বললো যে আমি যাচ্ছিল শহীদ মিনের ফুল দেওয়া কেন ওনারা জীবন দিয়ে আমাদেরকে এই করে দিছে তো বললো যে ওর পরিবারের খবর রাখছো কিনা ওর বাইরে রিক্সা চালায় সেটা জানো কিনা তারপরে জাব্বার দর্শে ইয়া দর্শে এরকমভাবে আমি বলতে গেলে এটা অনেক বড় গল্প সর্বশেষ যেটা বললো যে তোমরা এই ফুলটা না দিয়া জাতিগতভাবে যদি আমরা এই লেখক যেটা লিখলো তখন যে আমরা যদি অন্ত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে যেরকম বাতা টাতা দিয়ে বা একটা সম্মান দিয়ে করছে এখন শুনছি প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধাকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে প্রথম ফেজে পঁচিশ লক্ষ পরের ফেজে আরও পঁচিশ লক্ষ বাড়ি করার জন্য ইতিমধ্যে এটা সিদ্ধান্ত নাকি হয়েছে এবং এটা এক নাকি পাশ হয়ে আসছে তো এই রকম আমাদের সামান্য কয়জন শহীদ যারা বাসার জন্য জীবন দিয়েছে ফ্যামিলিগুলা আজকে মানে চরম দৈন্য দশার মধ্যে অন্তত তাদেরকে জাতির সাথে পরিচিত করা দরকার করা দরকার এবং আমি মনে করি যে এরকম মুক্তিযোদ্ধা ভাতার মতো একটা শহীদি বার্তা চালু করা দরকার এবং তাদেরকেও একটা চাকরির কোটা ছ অপরপর যখন যদি দেওয়া যায় তাহলে তাদের জীবন আজকে যে উৎসর্গ করে আপনি আমি স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারছি একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছি সেটার একটা যথাযথ মূল্যায়ন হবে শহীদের আত্মা সেখানে শান্তি পাবে এই কারণে আমি বলবো যে এই ভাতাটা চালু করা উচিত আর বই মেলার বইয়ের মানের ব্যাপারে আমি তো আজকে একটা অনুষ্ঠানে গিয়ে আসছি একটু আগে বললাম আমি সেখানে পঁচিশ জন লেখককে দেখেছি আসলে এই লেখকটা কোথা থেকে এসছে কীভাবে এসছে আমি জানি না ভিন্ন মাত্রা প্রকাশকের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল উনি সেই হিসাবে আমাকে দাওয়াত দিয়েছে আমি আমার বক্তব্যে বলেছি যে আপনারা সমাজ নিয়ে লেখেন আপনারা যে কবিতা লিখছেন এই কবিতা দিয়ে সমাজ বিপ্লব হয় অতীত হয়েছে নজরুল ইসলাম লিখেছে চল 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 উর্ধ্ব গগনে বাবদ জমা চল নিম্ন তোলা ধরণী তল এটা কিন্তু মানুষকে উদ্ধৃত করেছে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন করার জন্য এবং এটা কাজে লেগেছে আজকে আমাদেরকে হয় কবিরা সেই কবিতা দিক 
অথবা আমাদের সমাজের আজকের যে অবক্ষয় ঘুষ দুর্নীতি আজকে মানুষের নৈতিকতার যে অবক্ষ হয়েছে আজকে আমাদের সামাজিকতার যে অবক্ষ হয়েছে একটা জিনিস কিন্তু আজকে খুব বেশি আমাদের সমাজকে একাকিত্ব করে দিচ্ছে আজকে মানুষের মানুষের মধ্যে যে মেল বন্ধনটা একদম শূন্য হয়ে যাচ্ছে এই অবস্থার কিন্তু একটা সামাজিক বিধি এই অবস্থা কিন্তু তুলে আনার জন্য প্রাবন্ধিক এবং সাহিত্যিকদের এগিয়ে আসা হলো প্রশ্ন মনে হলো যে শহীদ ভাষা শহীদের প্রতি আমরা যে শ্রদ্ধা জানাই শহীদ মিয়াকে শ্রদ্ধা করি আপনি জানেন আগে প্রভাব ফেরিত হতো খালি পায়ে মাইলের পর মাইল খালি পায়ে হেঁটে আজিমপুর কবরস্থানে শহীদের কবর যে আছে জিয়ারত করতাম তারপর শহীদ মিনারে যেতাম এবং শহীদ মিনারের বেদিতে মূল বেদিতে স্যান্ডেল বা জুতা পায়ে দিয়ে ওঠা নিষেধ সেটা অশ্রদ্ধার বই প্রকাশ আপনি হয়তো দেখেছেন কিনা ফেসবুকে একটা কন্টেন্ট খুব ভাইরাল হয়েছে যে এদেশের একজন নামি দামি অভিনেত্রী সাবেরি আলম তাকে প্রশ্ন করল যে শহীদ মিনারের বেদিতে জুতো পায়ে দিয়ে হাঁটা বা স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে হাঁটা এটা আপনি কী বলে করেন সে বলল যে এটা পারিবারিক শিক্ষার অভাব পারিবারিক শিক্ষার অভাব এই জন্যই এই সমস্ত শ্রদ্ধাবোধ এদের মধ্যে তৈরি হয় নাই তো ওই টেলিভিশনটাই সময় টেলিভিশনে দেখিয়েছে এটা যে দেখা গেল বলল যে এই অভিনেত্রী কিছুক্ষণ আগে খালি পায়ে জুতো পায়ে শহীদ মিনার বেদিতে হাঁটাচলা করেছেন তাকে যখন পুনরায় প্রশ্ন করা হলো আপনি তো এই মাত্র ই করে আসলেন শহীদ মিনারে স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে আসলেন তখন বলল যে না শ্রদ্ধাপত্রা হৃদয়ে ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাপত্র থাকলে হবে বেদিতে জুতা স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে হাঁটলে তেমন কিছু যায় আসে না এই যে বৈপরীত্য মানে মানে একই বিষয়ে যে বৈপরীত চিন্তা ভাবনা বিপরীত চিন্তা ভাবনা এটা কি আমাদের এই যে শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা বলেন ভাষার উন্নয়ন বলেন সংস্কৃতির লালন বলেন সেখানে কি এফেক্ট করছে না নিশ্চয়ই এফেক্ট করছে আর উনি যেটা বলেছেন আমি অবশ্যই ওনার কথা শুনিনি আপনার কথার ভিত্তিতে বলবো যে উনি একটা দ্বৈত নীতি ইয়ে করছেন দ্বৈত নীতি ওই ক্ষেত্রে না কোনো ক্ষেত্রে এই দ্বৈত নীতি কিন্তু মঙ্গল বা ভালো হয় না আমরা শহীদদেরকে সর্বাত্মক সম্মান জানাব এই সম্মানটা এখনো আছে আমি মনে করি দু একজন হয়তো বা ভুলক্রমে হোক অথবা ইচ্ছাকৃত হোক মূল বেদিতে জুতা নিয়ে যাই বা অসচেতনতা অসচেতনতার কারণে যে অধিকাংশ আমরা এইবারও আমি নিজেও গিয়ে এসেছি শহীদ মিনারে সেখানে কিন্তু আমরা জুতা ছাড়াই গেছি এবং আমি দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে ধরে বিল ধরে সবাই 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 জুতা না নিয়েই সেখানে গেছে বিচ্ছিন্ন ঘটনাটারে বিচ্ছিন্নভাবে রাখলেই ভালো হয় এটা ইস্যু না করাই ভালো তাহলে এইটা এই ইস্যুতে আবার কিছু লোক বের হয়ে যায় হ্যাঁ কিছু লোক বের হয়ে যাবে যে এটা না গেলে কি হবে আবার কিছু লোক আমি এই সাবির আলমের ঘটনা ঘটনাটা এই বছর বোধ হয় না এটা গত বছর এই এবার ভাইরাল হয়েছে এবার ভাইরাল হয়েছে তো আমি যতটুক জানলাম যে কিছু লোক আবার তখন একটা যুক্তি দিতেছিল যে আর সেই শহীদ মিনারের মূল বেদিতে না গেলেই হইল কিন্তু আমি যদি ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহীদ মিনারে যাই অথবা রাজশাহী শহীদ মিনারে যাই সেখানে তো একটাই মাত্র সিঁড়ি সেখানে তো এটা হবে না মূল ব্যাপারটা হলো চেতনা শ্রদ্ধাপত্রে আমার চেতনায় সেই শহীদ আমার কোন জায়গায় অবস্থান করছে যদি আমার চেতনার মধ্যে সেই শ্রদ্ধার সর্বোচ্চ আসনে থাকে তাহলে তার পক্ষে আমার শ্রদ্ধাবোধ আসবে সেখানে জুতা বলে নিয়ে বলে কোনো কিছু থাকার প্রশ্নই আসে না তা আমি মনে করি যে জাতি হিসেবে আমরা শ্রদ্ধাটা ভালোভাবে দেখাচ্ছি দু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা করতে পারে অধিকাংশ লোক কিন্তু কেন্দ্রীয় শহীদ মেনারে শ্রদ্ধার সহিতে যায় এবং তাদেরকে যথাযথভাবে সম্মান দেওয়ার জন্য এটা তো অস্বীকার করা যাবে না যে বিগত বেশ কয়েক বছর যাবৎ বা এই কয়েক দশক যাবৎ আমাদের সংস্কৃতিতে নিজস্ব যে সংস্কৃতি এই সংস্কৃতির ভেতরে বহির্বিশ্বে মানে বিদেশি সংস্কৃতি অনুপ্রবেশ করেছে এবং তাতে আমাদের সংস্কৃতি চর্চা এটা ক্ষয় ধরেছে এই ক্ষয় থেকে আমাদের সংস্কৃতিকে রক্ষা করে সেই সংস্কৃতির ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন এই সংস্কৃতির মধ্যে কিন্তু নাটক সিনেমা গান সব কিছু আছে এই সাংস্কৃতিক এই পরিমণ্ডলে আমাদের এখন কোন দিকে এগোনো উচিত আমাদের সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য এবং ঊর্ধ্বে তোলার জন্য দেখেন সংস্কৃত একটা বিশাল ব্যাপার শুধু গান নাটক এবং কালচারাল প্রোগ্রাম যাত্রা এটা কিন্তু সংস্কৃত না সংস্কৃতে আপনি আমার জীবনযাত্রা আপনি আমার সাথে আমার প্রতিবেশীর সাথে আমার যে সম্পর্ক 
আমার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সব কিছু মিলে একটা কালচারাল পরিবেশ সৃষ্টি হয় সংস্কৃতির পরিবেশ হয় আর আমাদের এখন যেটা হচ্ছে বিজাতীয় যে কথাটা আপনি বললেন এটা যক্তিকতা কিছু প্রভাব তো আমাদের উপরে ফেলছে কিন্তু আবার কিছু আশার অবস্থানও কিন্তু আছে আজকে কিছুদিন যাবৎ আপনি দেখবেন যে গত শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে তিনটা জায়গার মধ্যে আমাদের মূল ধারার যারা সংস্কৃতিটা এগিয়ে নিয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে আপনি নাটকের কথা বলেছিলেন আমরা দেখেছি যে হুমায়ুন আহমেদের বহু বছ বহু এইসব দিন রাত্রে কিছু কিছু নাটক কিন্তু কাল জুড়ে আজ রবিবার হ্যাঁ আজ রবিবার কাল যে এই নাটক হিসেবে রয়েছে আর অয়মায়ের কথা তো বলার কোনো অপেক্ষা রাখে না সেখানের মধ্যে যে ফাঁসি হওয়ার কারণে মিছিল হয়েছে বাংলাদেশের মধ্যে এগুলো আমাদের কী কারণে হয়েছে কোথাও কেউ নেই এই কোথাও কেউ নেই এটা এই কারণ হয়েছে যে ওই চরিত্রটা নিজের সাথে মিশে গেছে মানুষের যতক্ষণ পর্যন্ত চরিত্র নিজের সাথে না মিশবে ততক্ষণ পর্যন্ত মনে থেকে আসবে মনে হচ্ছে বাকের বাইয়ের ফাঁসি হওয়া মানে আমার ফাঁসি হওয়া নাটকের কাহিনিটা আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে মিশে গেছে এখন আমাদের এই কালচার বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাদের যে সাহিত্য ভাণ্ডার আছে সেই সাহিত্য ভাণ্ডারকে আরও বেশি প্রসারিত করতে হবে আমি বলবো যে বিজাতীয় কালচার যখন ঢুকে আমরা আর আমাদের তো অনেক সাহিত্যিক রয়েছে এবং অনেক সাহিত্যের আজকে না থাকলেও তাদের রচিত ইয়ে গ্রন্থগুলো রয়েছে সেখান থেকে আমরা যদি ওই রকম একটা এইসব দিন রাত্রি আবার এইসব ইয়ে করতে পারি আমার মনে এটা আসবে আর আজ একটু আগে যেটা বলছিলাম যে শুক্রবারে আমরা দেখলাম যে না তিন চারটা জায়গায় নাট্য সপ্তাহ উপস্থাপন হচ্ছে একটা বেলিউডে হচ্ছে শিল্পকলায় হচ্ছে ইয়ে হচ্ছে সেখান থেকে আমি একটা প্রোগ্রাম আমাকে অতিথি হিসেবে নিয়ে গেছিল আমি দেখলাম যে আমাদের মূল সংস্কৃতিটা যে জায়গায় ডেভেলপ করার কথা শিল্পীগুলো যে জায়গায় আসার কথা ওই জায়গাটা এখন পর্যন্ত ঠিক আছে তার প্রচার প্রসার হয়তো বা কম আছে কিন্তু ওই জায়গায় আছে আরেকটা ব্যাপার আছে গ্রাম পর্যায়ে যেটা একটা শীতকালে আমরা দেখি আপনি গ্রামের সাথে সম্পর্কিত জানি আমি নির্বাচন নির্বাচন করি রাজনীতি করি গ্রামের সাথে থাকতে হয় গ্রাম পর্যায়ে আপনি বাউল গান বলেন নাটক বলেন নিয়া বলেন ওইটা আমাদের এই পঁচিশ তিরিশ বছর পঞ্চাশ বছর আগের যেই কালচারে চলতেছিল ওইটা কিন্তু ওই কালচারে চলছে শুধুমাত্র শহর ভিত্তিক আমরা কিছু বিজাতীয় তথ্যে কাল সংস্কৃতির সাথে মিলিত হয়ে আমাদের সংস্কৃতিটা হুমকির কাছাকাছি গেছে আমি মনে বলব না হুমকির কাছাকাছি মানে একটা শঙ্কার মধ্যে পড়ে কুপ্রভাব পড়ছে কুপ্রভাব পড়ছে আমরা যদি এটা ইয়ে করতে পারি তাহলে এই কুপ্রভাব থেকে আমরা মুক্ত হবে এবং সুস্থ ধারার সংস্কৃতি এবং সুস্থ ধারার আমাদের সামাজিক যে অবস্থান এটা আমরা সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে আসবো সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে কিন্তু অনেক রাষ্ট্রের অবস্থান পরিবর্তন হয়েছে আমরা যদি চায়নার কথা ধরি তা এইরকম আমরা আশা করব যে সুস্থ ধারার সংস্কৃতি এবং একুশের চেতনাকে আমরা সাথে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সাথে নিয়ে মানুষ যদি আমরা এগিয়ে যাই এই অপশক্তিগুলো আমাদের এই চেতনার কাছে মাইক ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আমরা আমাদের ভাষা শহীদের আষষ্ঠীতম বার্ষিকীর পর্যালোচনা করলাম আজকের এই অনুষ্ঠানে আগামীতে আমরা আবার আসবো অন্য কোনো বিষয় নিয়ে এবং সেদিন আবার নতুন অতিথি থাকবেন আমাদের সাথে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন একই সঙ্গে বাংলাকে ভালোবাসুন বাংলার মানুষকে ভালোবাসুন নিজে বাঁচুন দেশকে বাঁচান বাংলা আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলা আমাদের দেশ আমরা যেন অন্তরে সব সময় এই দুটো জিনিসকে লালন করতে পারি আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ